Magdaleno. Hey, hello, teacher. How are you? Fine. I am taking a shower. Ah, okay, okay. <laughs> okay, yeah, hurry up because we almost start the class. <laughs> yeah, we are going to wait for, for the others. <laughs> Hello, good evening, Carla. How are you? Yesenia, fine. hello. Fine, fine. Yes. Hey, I like the color of your blouse. It's very happy. <laughs> Thank it's you. It's yellow. Friend. Yes, nice. Yes. Okay, so today not day off, right? Today you have to work. Yes, I work. Yeah. Nice. Okay, so uh, hello, Yesenia Magdaleno. Hello, welcome once again. Hello, Mr. Jose Correa. Welcome to the class. Yes. 
Okay, so let's begin. Let's see what we have for today. This is the topic for today. How to use prepositions of time. Today we are going to use prepositions of time, not describing the time, no. Uh -uh. We are not describing the time. We are using prepositions to describe the time, right? So we are going to clarify many, many things today related to the prepositions and how we can indicate the time an action is done. Yes. And how are you today? Uh, Yesenia, Magdaleno, Jose, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido esta, este día? ¿Qué tal su día en el trabajo? ¿Todo bien? Uh, for me, oh, to me, what is the correct word? To me or for me? Either or. Ah, to me, it's very hard. I am coming to home and very cool, working hardest every day. Excellent. Nice, Magdalena. Yeah. Excellent. Very, very good. Nice to hear that. What about you, uh, Jose and Yesenia? Everything okay? Yes. Yesenia, ¿todo bien ahora en su trabajo? Yes. Carla. Oh, yeah, Carla ya me comentó, ¿verdad? Que sí. Hoy le toca trabajar. Cansadito. Ya, yeah, me imagino, pero ya casi, ya casi viene de semana, ya sé. Sí. Little, yeah. Little, little, little. Yes. Uh -huh. Y Carla, ¿verdad? Espero que haya disfrutado su mañana. Creo que es de los pocos espacios libres que tiene en el día. En la, en la semana, más bien. Yes. Ok. So, let's begin. Uh, hello, Lizeth. Welcome to the class. Welcome to the video conference, right? So let's start, students. This is the topic for today, how to use prepositions of time. And today is, uh -huh, what day is today? Can somebody tell me what day is today? Today is Thursday, July 22. Okay, yeah. Today is Thursday. Uh -huh. Let's repeat all together. Thursday. Thursday. Thursday, Thursday July Thursday. the 22nd. Uh -huh. Thursday, July uh -huh. the 22nd, 2021. Uh -huh. Very good. Very, very good. This is video conference number 14, right? Yes. Very good. So this is the class objective. At the end of this session, uh, you will be able to use prepositions of time. That is the main goal for today's class, to use prepositions of time. Um, when I talk about prepositions of time, I focus on three. I focus on three. Um, at, in, on. We are going to use these three prepositions. At, in, on, for time, situations and occasion, right? So that is what we're going to study today. Use the prepositions of time, specifically at, in, and on. Yes, very good. So let's move on. Let's see what we had for today. How to use prepositions of time. And we are going to start by asking this mini, like a mini review, right? Like how often? This is gonna be, ooh, sorry, this one. Before we start everything and anything, let me just make a little um, correction in here. Let me correct it. Please give me a second because I don't know why it appears very above. Let me see if I can put it in here. Yes, perfect. Mm -hmm. Better. Better, better, better. Now the position is better. So what do you do during the day? And what time do you? So this is what I want you to do. You see these pictures that we have here. I present to you many activities, many different activities. Like for example, eating your breakfast or having your breakfast. Um, let's see what else. Completing homework or doing work, right? doing something from your job, from your work, sleeping. 
So I want you to respond these two questions based on these pictures. And if possible, I need you to include the time, be specific for the time. For example, in the morning, I brush my teeth at 6 a.m., for example, right? This is the action. I brush my teeth. I brush my teeth at 6 a.m., for example. That is what I want you to do. Okay, students, is it clear? Is it clear what you have to do? Estamos claros con lo que vamos a realizar ahorita? Sí. No, teacher. Yes, okay, perfect. Okay. So, eh, entiendo que vamos a contestar las preguntas incluyendo la hora. ¿Es, es así? Exactly. Yeah. Okay. Oh, and two. Por cada pregunta me van a seleccionar dos de las situaciones, de las actividades, de las rutinas que aparecen aquí y especificar su tiempo, el tiempo en el que realizan estas actividades. A manera de ejemplo, les decía, in the morning, I brush my teeth. ¿Verdad? Por las mañanas me cepillo los dientes at around, y ahí utilizo una de las expresiones que aprendí ayer. At around, alrededor de las six, por ejemplo, alrededor de las seis de la mañana. Like that. Una vez más, in the morning, I brush my teeth at around six. ¿Ok? Ahora sí estamos más claros. Sí. Yes. Yes. Perfect. Carla. Yes, teacher. Perfect. Okay. So do it, please, in this moment. Mm -hmm. Yes. Uh, let me give you some time for you to develop it, please. Permítanme regalarles unos cinco minutitos para que trabajemos en esta actividad juntos, please. Y luego revisamos. Then we check together. Teacher, what is the phrase to uh, yesterday? Yesterday you said one phrase to when I am eh, cuando estoy despertando y una cuando me voy levantando. Me acuerdo, pero ah, yes. me olvidó. Ajá. Uh -huh. I get up is this. Eh, voy a hacer la mímica de la acción, ¿ok? I mm -hmm. get up is this. Ah, this is I get up. Uh -huh. I get up. And exactly. And you wake up when you stand up. Okay. Okay. Uh -huh. Cuando usted yeah. se levanta, eso es wake up. Okay. Okay. Thank uh -huh. you. Okay. This is the difference. Mm -hmm. Very good. Yes. Mm -hmm. That is the difference. <laughs> mm -hmm. Hello, Ileana. Good evening. Welcome to the class. Hello, teacher. Good evening. How are you? Como le va, Ileana? I am. Tired. <laughs> yes. <laughs> yes, I imagine. Yes, it's hot. <laughs> Yeah, it's very hot, right? It's very yes. hot. Yes. Yeah. Uh huh. And the whole day has been like that. Todo el día creo que ha estado así. Yes, it's true. Mm -hmm.
Teacher. Regresar a casa no es return my home. Usted dijo otra frase. Come back. Come back. Come home. back. Exactly. Come back. Venir para atrás. Okay. No, 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 no. No, regresar. Sí, sí, regresar. Uh -huh. Ajá. Regresar, come back. Yes. Ajá. Uh -huh. Okay. Thank you. Hay much, fíjese que hay muchas maneras como lo puede decir Magdalena. Por ejemplo, en el chat le estoy poniendo alguna. Cuénteme. I get back okay. home. I get back home. I come back home. También puede decir return. O sea, sí lo puede decir. I return home. Regreso a casa. Right. I commute back home. Ese verbo que les acabo de poner ahorita, miren en el chat del, del último ejemplo, me gustaría que oh, se lo memoricen y lo empiecen a utilizar. Lo descubrí en un libro, a mí me gusta leer bastante, me gusta cuestionar por qué, ¿verdad? Las cosas, no solo creer, ah, es que así es, no. Eh, este dice commute, así se pronuncia, commute. Commute es la acción de irse, digamos, de la casa al trabajo, luego del trabajo a la casa. Como una, una acción recíproca, ¿ok? Una, una acción que hacen todos los días, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, todos los días ustedes van del trabajo a su casa y luego, eh, perdón, de su casa al trabajo y luego de vuelta del trabajo a su casa, ¿verdad? ¿Sí? Okay. Yes, right. Uh -huh. Is right. Entonces esa acción se llama commute, ¿verdad? Por, por lo general decimos go. I go to my house, I go home, I go to school, I go to work. Es correcto, pero también pueden usar I commute. Okay? Perfect. Hello, Sara, how are you? Fine. Fine teaching. Excellent. Very good. In this moment, Sara, we are answering these questions. En estos momentos estamos discutiendo esas dos preguntas. Bueno, más bien, resolviéndolas en nuestro cuaderno de trabajo y pues utilizando estas pictures, estas daily routines. Y pues la única condición es que usted especifique el tiempo. Specify the time. Ok. Ok, teacher. Excellent, very good. Did you finish, everybody? Yes, no? Yes, teacher. Yes, excellent. ¿Cuántos, ¿Cuántos ejemplos eran? Tú, Lice, tú examples, dos de cada uno. Mm -hmm. Yes. Mm -hmm. Yes. Doce ejemplos, teacher. Ya, tú, dos de cada uno. O sea, doce. No, dos. Tú. Por eso. Uh -huh. Son dos de cada uno, hay seis imágenes. No, en pero total dos, dos, dos por cada pregunta. Uh -huh. Ah, ah, ah. Ajá, okay. sí. No, 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 no. No, con doce no terminamos ahora, no. Uh -huh. No, recuerden calidad sobre cantidad. Con dos ejemplos, cuatro, basta. Uh -huh. yes. Ok, ok. Perfect, perfect, perfect. Um, when the others finish, let me know, please, so we can check it together. Cuando finalicen los demás. Me indican, please. Mm -hmm. Please, yeah, please, I'm please. ready. Ready? Okay, perfect. Finish, teacher. Excellent. Very good. Very, very good.
Teacher. Liana. Eh, who do you say entregar ruta a los motoristas en English? Yeah, I'm gonna write it for you uh, in the chat. Mm -hmm. Entregar ruta. O sea, usted, usted recibe o como les, ¿qué les entrega a ellos? Usted. Les entrego, digamos, los productos que van a ir a entregar. Ah, ok. Ajá, ok, better. Ahí está, en el chat. I assign the driver's route. Yes, I assign the driver's route. Okay. Mm -hmm. Very Thank good. You. Excellent. Thanks to you. Okay. Uh, the others finish. Yes. Can we check right now? Uh -huh. Finalizamos. ¿Sí? ¿Listos? Yes. Ok, perfect. Very, very good. Excellent. Thank you, thank you very much. So, mientras tanto, paso la asistencia rapidito y solo me confirman, ¿verdad? Si sí o no. Carla, you have to say present, of course. Carla Hueso de Cepeda. Claudia Lisset García. Not here, okay. Carla Patricia Pineda. Present. Jose Iván Portillo Márquez. Crisia Vanessa Enríquez Monterrosa. Liliana Idalia Serrano Martínez. Present teacher. Luz Angélica Muñoz Bustillo. Present teacher. Lisset del Carmen Pineda Ventura. Present. José Arnoldo Corea Jovel. José. Magdaleno Escalante Orantes. Present teacher. Ok. Uh, Mauricio Isaú Calderón Esquivel. Reina Guadalupe Rivas Ventura. Yesenia Elizabeth. Arcamo Serrano. Present. Thank you. Stephanie Emperatriz Orellana Castillo. Sara Judith Miranda Cruz. Present. Thank you. Thank you. Eh, Tomasa Ives Ramírez Castillo. Present. And Verónica Margarita Campos Benítez. Uh -huh. Excellent, thank you. Okay, so your examples, please, uh, Magdaleno, one example. Um, I have of the first question. What do you during the, what do you during the day? Uh, the answer is in the morning, I wake up, wake up, at six o'clock in the afternoon, I go to work at thirty past one. En, eh, son dos por cada pregunta, verdad? Yeah. La otra es, what time? What time do you come back home? I come back home at 7.30 p.m. What time do you get up? I get up at 5.30 a.m. Excellent. Thank you, Magdaleno. Thank you very much. Yes. We said Del Carmen. Mm -hmm. What do you do during the day? Okay. 
in the morning I take a shower. Yes. Y ahí respondo otra vez la segunda o cómo? No, continue. Uh -huh. Ajá. Okay. Oh, yes, 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 continue. Mm -hmm. Respond the second. Yeah. Ok, porque, o sea, yo lo, yo había entendido, no sé si está bien, digamos, si pudieras tener esta respuesta. In the morning, I take a shower at 6 a.m. o'clock. Ajá, eh, solo ahí elimine el a.m. porque el a.m. porque ya está in the morning. Ah, ok. Solo le deja el o'clock, ajá. Pero entonces ahí estaría respondiendo las dos, ¿verdad? Eh, no. O sea, sí, en la primera sí, completa, pero en la segunda elija otra actividad y diga, así como hizo Magdaleno. What time okay. do you wake up? I wake up at, así. Ok, ok. Yeah. Entonces, um, digamos en what time do you, uh, I, ch I check the children's work at 2 p.m., oh, no. Ya, ajá. Ahí sí. Sí, a 2 p.m. Sí. o'clock. Ajá, ahí sí, porque no ha dicho in the afternoon. Porque no, no dije after. Exacto, ah, okay, okay, correcto. Okay, okay. Nice. <risa> muy bien. Sí, cabal. Ajá. Ese es el análisis que quiero que hagan. Muy bien. Mm, Super. Okay. Thank you. Ajá. Excelente. Uh, Miss Sara Miranda, por ejemplo, explain. Sara Miranda. Eh, no hice ninguno, teacher. Ah, pero construyala ahorita, le voy a dar un minuto más. Okay. Bien, sería Ahí. respondiendo lo que hago bueno, en la mañana, ¿verdad? Exacto, correcto. Con su tiempo, Bye. con su time, ok. Thank you. Ah, Ileana. Ileana Carrano. Ok. What do you do during, during the day? In the morning, I review security cameras, review and answer email, call the, the phone, uh, receive clients, uh, no, that's it. In the noon, I launch uh, a in the drinks route. Ok, repeat, eh, Diana. Uh, at noon. At noon. noon. At noon. Clients. At noon. Uh, clients. 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 Uh -huh. I have lunch. I have lunch. Lunch. Uh -huh. lunch. I have lunch. Thank you. I Thank have you very much. Lunch. Yes, correct. Excellent. Very good. Muy bien. Así es. Thank you. Uh, next exercise. Students, this. Okay. Ese es el siguiente ejercicio. Todo le colocan la hora a estos tres relojes que les he compartido. What time is it? Based on these three clocks. Write the time, right? And, uh, well, you just... Um, Using these different pictures, create somebody from one of your family. Y luego acá, eh, si me regalan un minuto de su atención para este ejercicio, aquí. Excelente. Entonces, aquí, justo en este uh, ejercicio, lo que van a hacer es, aparece ahí, in the morning, otra vez. Pero aquí ya no lo van a hacer con referencia a ustedes. No, seleccionen a alguien de su familia y contextualicen. Alguien que haga alguna de estas actividades. Por ejemplo, my sister... Take a, takes a shower at 7.25 a.m., for example, yes? Or my father prepares breakfast in the morning or at dawn. Mi papá prepara el desayuno en la madrugada, at dawn. Lo que quiero ver, en realidad, más que la información, me interesa más la estructura. Como ustedes juegan con las estructuras y las mezclas. Eso es en realidad lo que yo quiero ver. Please, two examples, eh, uno o dos ejemplos de este, por favor, y los tres a uh, reloj. Ustedes le colocan ahora. Okay? Okay, yes? teacher. Perfect.
if you have questions, you may let me know, okay? En caso de dudas, ustedes me consulten. Let me know. Déjenme saber. <coughs> Eh, seeing the mirror sería verse en el espejo, ¿verdad? Ya. Yeah. Y maquillarse, no me acuerdo si es take off, take off, make up. Make up. Make up. up. Apply make up. Ajá. Uh -huh. Yes. Thank you. Mm -hmm. Y la, la conjugación en tercera persona para el verbo ver, teacher, ¿cuál sería? Sí. Sí. Ok. Pero ahí sería looks. Ajá. Por ejemplo, Magdaleno ah, no. looks at himself in the mirror. Magdaleno. Is Magdaleno. Con doble o. Yeah, looks at himself in the mirror. Magdaleno se ve a sí mismo en el espejo. Magdaleno looks at himself in the mirror. Mm -hmm. Yes. Dijo take, uh, wake, no, wake up, pues levantarse. Take up, maquillar, ¿verdad? Makes up, makes. Makes, make de hacer, makes up. Ajá. Uh -huh. okay. Makes up, uh -huh. Yes. Dos ejemplos de las acciones, ¿verdad? Solo exactly. dos. Exacto, sí. Y no, el no reloj. Usted. Ajá. De, Pero de, no de usted. otra persona. Exacto. De preferencia okay. alguien de su familia. Yes. Entonces, finish. Excellent. Finish. Good job. Thank you, Luz. Thank you, Lisa. Okay. Okay. Uh, um, I finished the exercise. Okay. Very good. I finished the exercise. Nice. Thank you. Yes. Easy, right? So, so. Maybe easy. Uh -huh. Like so, so. You can say like so, so. Like more or less. Más o menos, teacher. More or less. Ni difícil ni fácil. Ahí término medio. Yes. Perfect. Perfect, perfect, perfect. Okay. Uh, somebody else finish? Besides Magdaleno and Luz, that's that somebody else uh, finish this. Finish. Thank you, Carla. Appreciate it. Okay, if you want, like, have the time, like, progress, we're going to st start sharing, right? Uh, the examples, the ideas. Vamos a iniciar a compartir las ideas. No sé si Luz nos quiere colaborar con sus ejemplos, please. Y luego Magdaleno y así vamos para aprovechar el tiempo. Ajá. Luz. Ok, uh, empiezo por las horas. Ah, if you want. Ok, uh, la, the first is uh, one o'clock. Uh, the second is uh, nine o'clock. And the... Number three. The, number three, it's eleven o'clock. Easy, right? Okay, yeah. Yeah. And, very, um, my daughter Camila cook 
din uh, cook the dinner around the 8 p.m. or 8 30. Mm, wow. Yeah. Okay. But, but how old is Camila? She's not a little girl, right? Yeah, she has a 16. Ah, she is 16. Ah, she is 16. Ah, uh -huh. it's because when you say my daughter Camila, I feel like Camila is like a little girl, like six or seven years old. Uh -huh. No. I got confused. Uh -huh. <laughs> yes. Uh -huh. Just one mini correction. Uh, Luz Angelica cooks. Okay. Her person singular because it's she. Oh, okay. Uh -huh. Cooks. Yeah. The next example. It's okay. Uh, my son goes out to practice his bike around 4 p.m. Wow, very good. Thank you, Luz Angelica. Magdaleno, okay. continue, please follow up the sequence of this example. Mm -hmm. Okay. Um, the <laughs> <fear of lies. laughs> okay. Uh, the first one is uh, the one o'clock. The second, nine o'clock, and the third, 11 o'clock. Uh, my examples. Number one, in the morning, my daughter takes her breakfast at 20 to six. Number two, my wife looks at herself in the mirror and she makes up herself. No, no le escucho. Very good, excellent, yes. Mm -hmm. Thank you. Nice examples, yes. Thank you very much. Carla, Patricia. Carla, if you want, just give me the, the statements of the daily routines. Uh -huh. Because uh, they have already mentioned the, yes, the it's time. Okay. Uh -huh. My mother gets up half past five a.m. My sister works at home to five a.m. And my brother has his breakfast half past eight. Okay, very good. Excellent, I like them. Yesenia, Yvette, Yvette, hello Yvette, good evening. Your examples, mm -hmm. Yvette. Buenas noches, Ives. Qué gusto tenerla en la clase. Um, tus ejemplos, Ives. Ok. Eh, my sister play ball in the garden always at night and in. Night a.m. A.m. Yes. Ok. My brother, you see the news in the paper in the morning um, um, 6 a.m. Very good. Excellent. Okay. Very good. Good job. Mm -hmm. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Uh, does somebody else, does somebody else uh, want to share? Is someone else who wants to share? Hay alguien más que quiera compartir sus ejemplos? Yes, no? No, nobody, nadie más? No? Ok, perfect, muy bien. Estamos en sintonía y eso me gusta. Vamos bien con las structures. Veo que las estructuras están muy bien, muy completas. Excellent, very, very good. They are very concise. They go straight to the point and that's how it goes, right? Excellent, very, very good. Okay, so this is what we're gonna do right now. I need to like start explaining uh, what this is all about, about the propositions of time. And I need your attention for this. Uh, it's gonna be very easy. Actually the topic, it's very easy, but it takes a little bit of, um, how can I explain it to you? Eh, confusion. Aquí vamos a aclarar todas las dudas y bueno, si va, tienen dudas con esto, váyanlas anotando porque esto nos va a ayudar mucho para consolidar mejor el conocimiento. ¿En qué momentos, teacher Kevin, tengo que utilizar on? ¿En qué momentos tengo que utilizar in? ¿Cuándo tengo que utilizar a? ¿Por qué? 
¿Por qué de esta manera? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Y por qué en esta fecha sí? ¿Y por qué en esta fecha no? Entonces, todas esas dudas que ustedes tengan, ahí me van a disculpar, me voy a extender un poquitito en la explicación, pero es para darles los detalles, ¿verdad? Como ustedes lo merecen conocer, así completo, sin dejar cabos sueltos. Ok, so prepositions of time, we are going to start describing or saying that the prepositions of time, they indicate the time in which something is done, right? Indican eso, nos ayudan a conocer mejor el tiempo o definir mejor el tiempo en el que sucede una acción o se hace algo, right? Por ejemplo, I work on weekends. In what time do I work? Ajá. ¿Cuándo trabajo yo? On? On weekends. On weekends. Ajá. ¿Y aquí cuál sería mi preposition? ¿Cuál sería mi preposition acá? On. 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 Ajá. Exacto. Right? Entonces es preposition of time porque me menciona un tiempo. Perdón, pero ahí no es, ahí no dice una hora en específico. No, pero si usa una expresión de tiempo, weekends, ¿ok? Aquí lo menciona, weekends, ¿ok? So, in here it says, aquí lo dice, weekend. I work on weekends. Uh -huh. Entonces, eso es lo primero. Ahí es el primer punto de una preposition of time, ¿verdad? Ok, veamos otro ejemplo. Uh, voy a utilizar a luz, por ejemplo. ¿Verdad? Uh, aquí está. Luz. Goes to short. Church. Ajá. Aquí está mi ejemplo. Este es mi ejemplo. ¿Lo ven? Luz. Goes to church on Sunday mornings. In what time? What is the preposition of time in this case? ¿Cuál es la preposición de tiempo en este caso? It's on. It's on. 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 Exactly. Ajá. Uh -huh. On. Uh -huh. ¿Verdad? Y esta es mi frase complementa complementaria, mi prepositional phrase. On Sunday morning. Estoy diciendo que Luz asiste a su iglesia los sábados, los domingos, perdón, por la mañana. ¿Ok? Puedo combinar ambas, teacher. O sea, puedo poner un día y lo puedo combinar con una expresión del tiempo, una parte del día, digamos, en la mañana. Yes, it's possible. Es muy correcto y muy completo a la vez. ¿Ok? So, Luz goes to church on Sunday morning. ¿Ok? That is my idea. Luz goes to church on Sunday morning. Hasta acá, hasta esta parte, solo esta parte que es como la introducción. ¿Tienen dudas? Do you have questions? Yes, no. No questions, no. no. Ok. Excellent. Can I erase? ¿Puedo borrar? Yes. Perfect. Yes, you can. Perfect. Ok, ahí está. Bien. Entonces. Hay varias preposiciones con las que yo puedo seguir. ¿Cómo las voy a escribir? ¿Cómo las voy a conocer de mejor manera? Así. Aquí está. La primera. On, in, and at. Entonces, ¿cómo es lo general que digo? On Saturday. On Saturday. Para todos los días de la semana, for all the days of the week, ustedes van a usar on. Nunca utilicen in. No digan in Monday. When is the homework for? ¿Para cuándo es la tarea? Ah, in Monday. No, that is incorrect. The correct way is on Monday. On Monday. On Tuesday. On Wednesday. On Thursday. On Friday. On Saturday. ¿Ok? Yes. Perfect. Perfect, perfect, perfect. También vamos a utilizar on para describir fechas. Cuando es el mes y el número. Por ejemplo, on January 23rd. On Monday, 
February 5th. On Wednesday morning. Aquí está lo que yo les decía anteriormente. Mira un día con una parte del día. ¿verdad? Mañana, tarde o noche. On Wednesday morning. On Saturday morning. On Friday afternoon. On Saturday night. Ahí está esa famosa canción, película y expresión. Saturday night, right? Ajá. Uh -huh. Sábado por la noche. Saturday night. Uh -huh. Or Friday night. O viernes por la noche. Friday night. Okay. On. On, on, on. Magdaleno goes to the stadium. Okay. On Sunday morning. No. On Sunday afternoon. Because Magdaleno goes to church on Sunday the morning. morning. Exactly, <laughs> right? See? Very good. Uh -huh. Carla Patricia relaxes on Monday morning. Carla Patricia tiene su descanso los lunes por las mañanas. Right? Carlota practices her English on Saturday morning. Luz Angélica prepares lunch just on weekend. Este solo es un ejemplo, ¿verdad? Digamos que Luz Angélica no tiene nada de tiempo en la semana para cocinar y solo aprovecha los fines de semana para cocinar. ¿Ok? So, ejemplo, Luz Angélica. Yo no sé, ¿verdad? Solo estoy utilizando la estructura. No Luz, Ang Ajá. Luz Angélica cooks on weekends. Teacher, pero ahí no está especificando días. No, pero estoy especificando fin de semana. On weekends. ¿Ok? Luz Angélica cooks on weekends. Perfect. Then we have in. In, in, in. Y aquí abro debate con esto. Aclarándoles, ¿verdad? Cuando ustedes les hagan esta pregunta, ustedes la pueden responder de dos maneras. Aquí se las coloco. When is your birthday? When is your birthday? Mm -hmm. Like this. And then you respond. Then you say, my birthday is on December 23rd, right? On. And then I can also say my birthday is in December. Is in December, okay? Let's see, students, tell me what you can see based on the difference. Vean cuál es la diferencia entre uno y otro y me lo dicen, please. On, in, on, eh, okay. and on, eh, say the number, and in only the month. Exactly. That is totally correct, like that. Mm -hmm. That is it. Mm -hmm. Very good. Good job. Yes. Mm -hmm. When we use... Um, on, we mention everything. Cuando decimos on, mencionamos todo, ¿ok? La fecha, todo, 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 ¿ok? My birthday is on December 23rd. Y usamos in solo para mencionar el mes. My birthday is in December. Hagan lo mismo ahorita con la fecha de su cumpleaños, por favor, en su poder. Uh -huh. Please.
Hello, Ileana. Good evening. Ah, Ileana. Diana. I mean, Diana Margarita. Hello. Can you hear me, Diana? ¿Sí me escucha? Yes. Hello. Hello. Very good. Bien, a muy buena hora se unió. Estamos explicando ahorita la diferencia entre on y in y cómo tendría que utilizarlo, digamos, para describir su cumpleaños. Okay? My birthday is on December the 23rd. On, cuando va a dar la fecha completa. The complete, the full day. Ok. In, when you are giving just the month, only the month, December in this case. Got it? Ok. Excellent. Very good. Uh, let me see. Carla, Patricia, when is your birthday? You sing in, Carla. In. in. My birthday is in March. Thank you. Thank you very much. Uh, Yesenia, when is your birthday? You sing in. 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 My, my break, break day. Birth. In. Listen, listen. Listen, Yesenia. Escuchemos, Yesenia. Sí. Birth. Birth. Birthday. Birthday. My. Birth. My. Birth. Haga este sonido, Yesenia. Birth. 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 Birthday. Ahora agrégale day. Birthday. Birthday. Ajá. My. Great. Birthday. My bro my break. Birthday. Uh-huh. Yes. Is, is in October. 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 Excellent. Thank mm -hmm. you. Thank you very much. Uh Miss Lisset del Carmen Pineda. Uh -huh. Lisset, when is your birthday using on? Okay. Um my birthday. Is on April 1st? Really? One. April the 1st. Uh huh. First. Okay. Yes, correct. Uh huh. Very good. Excellent. Los Angelica, it's your turn. What prepositions? Uh, whatever. Or two. Okay. The two. Uh, my birthday is on February 7th. Uh huh. And my birthday is on February. Excellent. Sorry, uh, Good job. Uh -huh. Yes, it's on February. Very, very good. Yes, that is totally correct. Questions about this? Alguna duda sobre este punto? Questions? Yes, no? No, teacher. No? Okay. Is it clear? Me he dado a entender. Díganme si los estoy confundiendo. No los quiero confundir. Yes, no? Everything clear? Okay. It's clear. Very good. Clear perfect. 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 Mm -hmm. Okay. Yes. So here we have it. Um, right. It's in here. In May in 2018, right? Or 2018. You can also use the preposition in to describe or to specify the year in which something happens in 2018, right? The pandemic started, la pandemia inició, the pandemic started in 20... Like 2020. 2020, uh-huh, in 2020, right? Yes, very good, correct, yes. Mm -hmm. In the summer, uh-huh, in El Salvador, it rains, in the summer. En El Salvador llueve en el verano. Yes or no? No. No? No, yes. Yes. No. Bueno, en yes. El Salvador nunca sabemos. <laughs> We never know. Mm -hmm. Yes. In the summer. Summer. In the morning. In the morning. Y aquí está... En eso sí no voy a entrar mucho en detalle porque es algo que ya les había compartido anteriormente, ¿verdad? Solo para recapitular ese punto. In the morning, in the afternoon, in the evening, right? That's it's when you use it. Solo para esos tres lo van a usar. In the morning, in the afternoon, in the evening. 
¿Ok? Nunca van a decir on. 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 No. In. in the morning, I practice volleyball. In the afternoon, I do my homework. In the evening, I have my dinner. That is how you practice. Okay? In the morning, I brush my teeth. In the afternoon, I drink coffee. In the evening, I watch my favorite movie. That's all you do. Yes. And then we have at. At, at. At 2.30, the time. At noon, at midnight, and at night. Lo que ya les había compartido antes, ¿verdad? Y aquí no aparece, pero también es parte. At down, en la madrugada, ¿ok? At down. At down. Questions, participants, dudas sobre esto? Questions, questions? Yes, no? Mm -hmm. Everything clear? Todo claro? Yes. Okay, very good. Yeah, at down. Yes, yes, very good. Perfect. Seleccionen dos de cada una, por favor, y me comparten sus ejemplos. Eh, más o menos así. Eh, bueno, solo para tener de referencia, ¿verdad? Para que ustedes conozcan esta info que les estoy compartiendo ahorita. Esta information I am sharing with you. Que yo les estoy compartiendo en estos momentos. Right. Eh, está en la página 36 de su manual. Ok. Ahí lo pueden revisar. Ahí está. Ahí se encuentra. Ok, so you can check it in there. Perfect. La página 36. 36. Page 36 of your manual. Yes, ahí lo van a encontrar. Page 36. Ok, so do me a favor, please. Elaborenme dos ejemplos. Bueno, tres, uno de cada uno. Pero para que tengan una idea más clara de lo que necesito, es lo siguiente. Let me show you. Los quiero los ejemplos más o menos así. Yéndonos siempre un poquito más avanzado, ¿verdad? Eh, let's see. Así. In the morning. Coma. Siempre debe llevar una coma, ¿ok? Después de eso. In the morning, coma. I. I have a cup of coffee. But. In the afternoon. I drink water. Así más o menos es como yo quiero el ejemplo que me construya. Un ejemplo ya combinado. At night, y luego por la noche. My family and I have dinner or supper together. Bien, para eso sí me prestan muchísima, muchísima atención. Y aquí está. Necesito tres, necesito ver tres combinaciones. Aquí tengo una. In the morning. Aquí tengo la segunda. In the afternoon. Ok. Uh, in the afternoon. Y aquí tengo la tercera. At night. Ok. Y aquí va. Uh, in the morning, I have a cup of coffee. But in the afternoon, I drink water. At night, my family and I, mi familia y yo, my family and I, have dinner or supper. Aquí pueden usar cualquiera de las dos palabras. Dinner, supper. Ambos significan lo mismo. They both mean the same. Dinner or supper. Right? Dinner or supper. Mm -hmm. Perfect. Completed, please, in this moment. Mm -hmm. Un ejemplo así, tipo parrafito pequeño. Like this, please. Para decir estoy libre, puedo decir I am free. Did yes. You? Yes. Okay. 
Yeah. You can say, for example, I'm free on Sunday morning. Mm -hmm. Yeah. Teacher, how do you say sobrino? Sorry, I couldn't listen to you. Uh, how do you say sobrino? My nephew. Nephew. Uh, yeah. Y sobrina? Niece. 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 Nephew. Niece. Mm -hmm. Okay. Yeah, that's the spelling for nephew. It's N E E H E W, and then for niece, N I E C E, niece. Mm -hmm. Finish, teacher. Okay, Los Angelica, thank you very much. No, it's not me. <laughs> oh, it's not you. Who is it? Oh, yeah, Carla, sorry. Carla. <laughs> yeah, it's because, no, you know, it's because I guide myself for the, when you're speaking here in Zoom, I uh -huh. see your cameras, but I can also see a yellow border. No sé si a ustedes les aparece también como un borde amarillo. Yeah. Uh -huh. <laughs> But, y Carla estaba hablando, pero no le aparecía ni el micrófono ni el borde amarillo. Y le aparecía el suyo, entonces por eso fue que le dije así. Perdón, okay. Carla, ahí me disculpa. Va a decir el teacher, está desenfocado. Hablé, teacher. <laughs> ok, perfect. So, yes. Finish, teacher. Excellent, Magdaleno. Okay, uh, can you give me your example, please, Carla? On Sunday, I visit my family in Chalatenango. 
and I uh, end you at night. My sister and I, I and I go to the cinema. Okay. At night, my sister and I go to the cinema. Cinema. Repeat. Cinema. 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 Uh -huh. Very good. Yes. Excellent. Yes. Magdaleno. Okay. Eh, yo lo hice así como conversación. Ah, okay. Hey, do you want free on March 5th? Yes. In the morning I am free because at the noon I lunch I lunch with my parents and in the afternoon I play soccer with my soccer team. Very good. I like it. Okay. Yes. Thank you. Excellent. Luz Angelica, Yesenia, Lizeth, Iliana, Diana, Jose Corea, Yvette, your example. Uh -huh. Okay. Okay. At dawn, I sleep. My okay. father drinks coffee at dawn. Before going to work, I breakfast in the morning. In the evening, we have dinner Dinner as a family. Okay. Dinner as a family. Yeah. Very good. I like it. Thank you. Somebody else? Okay, my family and I go to the church on Sunday in the morning. We, on Sunday morning. <laughs> After that, we take a lunch in the afternoon. At night, we see a movie. At night, we see a movie. Yeah, very good. Very good. I like it. Yes. Perfect. Perfect, perfect. And finally, uh, I don't know, Iliana or Yesenia. Yvette, quiero escucharlos a ustedes también. José Corea. Uh -huh. Ok. Yesenia. Um, on Friday. On Friday. Work, on Friday. I work in the morning. In the afternoon. I tell to yeah. my mom. Uh -huh. At night. At night I connect. Connect to English class. I connect to the English class. Very good. Excellent. Thank you. I appreciate it. Excellent. Good job, students. Very, very good. Okay, so do me a favor, please. This is what you're doing right now. This is what you have to do. Utilizando las, uh, bueno, las prepositions, ¿verdad? Que ya trabajamos. Tenemos este pequeño ejercicio de email. Esto es un correo electrónico, un email, right? So it says complete the email using prepositions of time and you compare your answers with the class. So it's still on page 36, this exercise. We continue in that page and you have to do the following. From, ¿quién uh, lo envía? Fati2018 at, how do you say arroba in English, students? At, at, uh -huh. at, y, uh -huh. y cómo decir at email dot com, y cómo decir ese punto, pero ese punto electrónico, uh -huh. dot, lo decimos así, dot, dot com, uh -huh. fati2018 at email dot com, uh -huh. dot com, yes, uh, to Mary, underscore uh -huh, to at email.com y el subject, el asunto del correo, new product presentation. Fátima, sorry, it says hello. Hello, Fátima, are you busy? Monday afternoon, do you know about the new product that the company launches? Listen to the pronunciation of this word, launches, launches. Launches, launches. Launches. Uh -huh. It means introducing a new product. Quiere, o, quiere decir o se refiere a introducir, a presentar un nuevo producto, un lanzamiento, okay? De un nuevo producto. Launches a new product. 
lanzar, introducir un nuevo producto. There is a presentation about it. And it sounds very interesting. Se escucha muy interesante. It sounds very interesting. It starts six. Ajá, ¿a qué hora inicia? It starts. Six thirty. Thirty. Pass. Six. Ajá. Ajá. Ah, pues. Pass six. Excellent. Ajá. Uh -huh. Half past six. Ajá. Uh -huh. Half past six. Excellent. Uh -huh. I work until. Ajá. Uh -huh. I work until, miren esta palabra, qué peculiar esa palabra que acabamos de encontrar acá. Um, esa que he marcado en estos momentos, until, hasta, right? 45 past 5, ajá. Trabajé o trabajo hasta las 5 y 45. 5, 45, 45 past 5. But I can meet you, I can meet you. Six on the corner of the first avenue, right? En la esquina, en la intersección, bueno, en la esquina de la primera avenida, en la calle principal, uh, in Main Street, right? On the corner of first avenue, in Main Street. What do you, um, let me see. What yeah. do you think? ¿Qué opinas? What do you think? There is another presentation, but it will be blah, 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 March, Sunday. And I can't that day. Yo no puedo asistir ese día. I can't that day. Utilicen, por favor, at, in, and on para completar esta, este email, por favor. Please. No, no, pensado, no, toda la pila tampoco. Yes, Magdalena. Sorry, okay. no. Okay. So, yes, okay. yes, teacher. Ya okay. iba respondiendo de una vez. Eh, ah, solo okay. me trabé aquí en. No, es más, de una vez, la última frase. Ok. Sería on. Ah, perdón. <risa> perdón. Magdaleno. <risa> Todavía no. Finish. Wait. Ok. Y Carla, excelente. Wow, very good. Mm -hmm. Finish. Excellent, yes. Perfect. Esperemos a los demás mientras finalizan, ok? The others finish, Ibe, Yesenia, Lisset, Liliana, Diana, Jose, finish, finalizamos. Yes, not yet. Yes, teacher. Yes, okay. Perfect, okay. Yes, Perfect. teacher. Perfect. Very good. Excellent. Good job. Nice, nice, nice. I like it. Mm -hmm. Muy, muy bien.
Ok. Uh, iniciamos ya. Ready? Listos? Yes. Listos? Ok. Perfect. Muy bien. Yes. So, are you busy Monday afternoon? Oh, okay. On, in, or at? On. 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 Oh. Ok. On. Yes, that is correct. On. Yes. Uh, on Monday afternoon, do you know about the new product that the company launches? There is a presentation about it, and it sounds very interesting. Interesting. It starts at, at, at yes, at, it starts at, at uh -huh. it starts at six, uh, sorry, it starts at half past six. Yes, I work until 45 past five, but I can meet you at, 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 at again, right? I can meet you at six on the corner of the First Avenue and Main Street. What do you think? There is another presentation, but it will be? On March. Uh -huh. On March. In or on? In, on. Ah, in. Uh -huh. it's yes. gonna be? On. No. In. Eh, sería in. in March, in March, um, on, so on Sunday. In March, on, on Sunday. Sunday. Yes, Sunday. it's gonna be in March, in. on Sunday. Exactly. It's gonna be in March, on Sunday. Uh-huh. Like that. Why, teacher? Sorry? Why? Why what? what in which, which one? Porque, Por es, porque es in y no on. Ah, porque aquí no hay, no hay una combinación. Eh, vaya, para hacer la combinación de on, tendría que empezar por el día. Digamos, on Sunday, March. En un domingo de marzo. Siempre para, esa es como una regla, siempre va a iniciar con el día, para que sea on, pero aquí empieza primero por el mes. ¿Me explico? Ajá. Ajá. Por eso cuando decimos la fecha, Carla, nosotros decimos, por ejemplo, la fecha ahora, on Thursday, July the 22nd. No decimos in July. On Thursday. No lo decimos separado. Aquí sí, porque aquí están separados. Aquí dice primero el mes y después el día. No sé si me explico. Yes. Yes. Uh -huh. Perfect. Perfect. Another question? ¿Alguna otra duda? Students? Mm -hmm. uh, teacher. Yes. Uh -huh. Tengo una duda aquí. No le encuentro sentido a la... Uh, a la oración esta. Do you know about the new product that the company launches? Uh -huh. Entiendo aquí. ¿Sabes, ¿Sabes acerca del nuevo producto que la compañía launches? No entiendo. Launches. Introduce o lanza. Está Introduce pone lanza. lanzamiento. Uh -huh. yeah. Ok. Gracias. Gracias. Exactly. Yes. Very good. Mm -hmm. Very, very good. Yes. Mm -hmm. Any other question? ¿Alguna otra duda? Pregúntenme. Siéntanse en la libertad de preguntarme. Uh -huh. Any other question? No. 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 Solo para confirmar, teacher. Yes. El on lo vamos a utilizar cuando sean los días de la semana y las fechas. Exactly. Y el in contenga los meses, Ajá. nada más el mes, digamos, o sea, yeah. sin, sin exactitud de fecha. Exacto. Uh -huh. ah, okay. Correcto. Okay. Thank you. Yes. No podría haberlo escrito mejor, así es, correcto. Mm -hmm. Correcto. Yes, very good. Yes, excellent, good job. Ok, very, very good, right? Perfect, perfect, perfect. So, Ahorita lo que van a hacer es lo siguiente. Um, van a elegir solo el primer cuadro. Ahorita solo vamos a trabajar con el primer cuadro. Elijan una persona de su trabajo 
esas actividades que esa persona haga y en qué momento del día y a qué hora lo hace. Toda esa información necesito para lo que vamos a trabajar en unos momentos. Okay? Perfect. Do it first. I'm sorry, teacher. How many people you said? One, one person. Solo una persona. Just one Thank person. Thank you. Mm -hmm. ¿Y actividades? ¿Cuántas? Eh, las que aparecen acá serían, let me see, one, two, three, tres. Okay. Uh -huh. Teacher. Yes. How do you say disponibilidad bancaria? Bank availability. Bank availability. Yes. Bank availability. Yeah, what do you have it in there? Finish. Finish, okay. Perfect. Uy, why am I moving this? Uy. No. This has to go in here.
Finish teacher. Finish, okay. Very good. Very, very good. What about the others? Did you finish? Yes. The others finish. Los demás finalizamos. Yeah. Yes. Yes. Okay. Very, very good. Thank you. So. Yes, teacher. Uh huh. Yes, teacher. Very good. Thank you. Thank you. Thank you very much. So we're gonna um share right now some of the ideas that we have. And this is what I want you to do in this moment. I am going to send you right now into um, breakout rooms, right? Los voy a enviar en estos momentos a sala de discusión. Entonces, lo que necesito que hagan con esta eh, información que ustedes tienen es que la compartan. Ustedes no mencionen el nombre de la persona, más bien mencionen el rol de esa persona y las actividades que esa persona hace según el tiempo que ustedes han puesto. Por ejemplo, por ejemplo, my supervisor monitors the production area in the morning. Utilizando ya las prepositions of time. ¿Okay? De ideas más completas, más estructuradas. No es necesario que especifiquen el, el tiempo. That's not necessary, actually. You don't have to specify the time in this case. You just have to specify the part of the day, in which part of the day does the activity happen, right? Again, listen to my example. My supervisor monitors the production area in the morning. Another example, the receptionist of the company elaborates payments or checks the payments of the employees one day before weekends, for example, or on weekends. So what I want to see is the application of the activity with the preposition of time. Okay, is it clear? Claro? No, teacher, sorry. I... No? Es que estaba respondiendo las cuestiones del trabajo. Okay, okay, okay. Tienen que contestar, bueno, más bien compartir con sus compañeros las tres actividades que ustedes han colocado ahí ya estructuradas con una preposition of time. Digamos, veamos, por ejemplo, yo aquí puse en el nombre de la persona, digamos, puse Carlos. ¿Y Carlos qué es Carlos? Carlos is the accountant, the, the chief accountant. Él es el contador general de la empresa. Entonces voy a poner activities. ¿Qué activities sería para Carlos? Veamos si puedo. I don't listen, teacher. Ok, let me, let me. Give me a second. Ok, like this. Sería así. Carlos, ¿qué dijimos que era? Él era él. Accountant, ¿verdad? Ahora sí me escucha, Carla. Carla. Yes? No, teacher. ¿Los demás sí me escuchan? Yes, no. Yes, teacher. Ok, sí. Creo yes. que es la connection, Carla. The connection. Ok, so aquí está. Carlos Accountant. ¿Qué dijimos que hace él? Validates. Eh, payrolls, por ejemplo. ¿Qué es lo que hace el señor Carlos? ¿Qué es lo que él hace? Él validate the payrolls. Él aprueba las planillas, por ejemplo. Dice esta planilla sí, esta planilla no. Y entonces le vamos a poner on Monday's afternoon. Digamos que esta es una tarea que él hace todos los lunes por la tarde. ¿Qué es lo que hace él? Validar. Aprobar las planillas. Entonces, voy a construir la idea completa y voy a decir The supervisor, no es necesario que mencione el nombre, The supervisor validates the payrolls on Monday's afternoon. 
así. Y así me quedaría mi idea. El supervisor aprueba las planillas los lunes por la tarde. The supervisor validates, ok, validates the payrolls on Monday afternoon. Now, is it clear? Ahora sí estamos claros. Yes. Yvette, Magdaleno, Yesenia, Lisset. Sí, claro, con la actividad. Ajá. Solo que estoy ordenando mis ideas. Ok. Yes. Perfect. Teacher. Perfect. Ajá. Carla. Yo me tuve que salir de la reunión porque no se escuchaba. Pero ahora eh, sí. Me podría repetir otra vez. Claro. Claro, por supuesto. Ahora que ya Gracias. tiene, ok, ahora que completó ese cuadro, según lo que les, los, los, ah, según lo que les solicité, based on what I ask you to, you have to do this. Digamos que ese es mi ejemplo. El nombre de la persona, Carlos. ¿Qué es Carlos? The accountant of the company, ok, el contador. ¿Qué es una de las actividades que Carlos hace? Validates the payrolls on Monday. Él uh, aprueba las planillas les da el visto bueno, valida las planillas todos los lunes por la tarde. ¿Ok? ¿Qué es, Carla? ¿Está claro ese ejemplo? Sí. Ahora, sí, teacher. Ahora lo que va a hacer es ponerlo todo junto. The supervisor validates the payrolls on Mondays afternoon. Yes. Yes. Bien. Hagan ahorita eso en dos minutos con esa información y luego los envío a sala de discusión para que compartan sus ejemplos. ¿Ok? Please do it. Uh -huh. Do it, do it, do it. Uh -huh. Teacher. Carla. Eh, para decir el hace es he has, ¿verdad? No. He does. He does. What is the complete idea, Carla? Dígame su idea para ver si encontramos una mejor. Like, eh, work construction. Uh -huh. Finish, finish, yes. Uh, half past seven. Ah, uh, me repite, por favor, Carla. Can you repeat it, please? My supervisor check the transfer every day in the morning. Okay. And does van a no sé cómo se pronuncia. Availability. Disponibilidad bancaria. Ajá. Half, Ajá. Eh, half past seven. Ok, hagamos algo, Carla. Cambiemos ese verbo, ese das, por enables, el que le acabo de poner en el chat. Ajá, habilita. Enables. Ok. Enables. Ok, thank you. 
Mm -hmm. Enables, habilita la disponibilidad bancaria. Okay. Luz, did you finish? Yes? Yes, teacher. Perfect, perfect, perfect. Excellent. So I'm sending you to the breakout rooms right now. Okay. And then we uh like um like check, right? Perfect. We're gonna check, we're gonna put it together. Entonces vamos a compartir todos, okay? Las ideas en estos momentos. Y los envío al breakout room rapidito para la sala de discusión. Aceptan la invitación, please. Para que discutan y compartan las ideas. Y pues nada, eso, eso es lo que vamos a hacer en estos momentos, ok? Perfect. La sala va a ser un poquito diferente ahora. Porque van a estar todos. Menos yo. Quiero darles ese espacio para que interactúen entre todos. One, two, three.
is Leonor Vázquez. Eh, Leonor Vázquez. Supervisor, my, report, my direct report or invoice and email in the morning. I was Friday, it all past five. five. Eh, les quise decir, mi jefe de logística es Leonor Vázquez. Ella supervisa mis reportes diarios, mis reportes diarios, facturas, correos, por las mañanas. Siempre los días viernes a, eh, a las 4.30 p.m. Eso les quise decir. Y selecciono a... Eh, y Bet Ramírez Castillo. Ok. The accounting, accounting assent preparation of account record on Thursday afternoon. Quise decir que mi compañera de trabajo es asistente contable y ella prepara los registros contables los martes en la tarde. Y yo elijo a... No sé quién más está. Carla, no pasó. Ok, Carla. Sí, Carla es la última. Porque de ella pasaron todos. My supervisor check the transfer every day in the morning and he enables bank availability. No sé, he check my work. En español es mi, mi supervisor checa las transferencias bancarias todos los días en la mañana y luego eh, hace la disponibilidad bancaria y en la tarde revisa mi trabajo. Okay. ¿Cómo son tres actividades? Digo, yo creo que lo vamos a empezar porque ya terminamos la ronda. ¿va? Finish teacher. participants thank you now please do me a favor give me your examples share with me your examples please i want to listen to your examples let's start with uh, let me see Ivet ramirez your example please okay my co-worker is absent the record on Monday afternoon. Repeat afternoon, Af afternoon. Uh, uh, afternoon. Exactly. Uh -huh. Only, solamente, yes? Yes. Okay, thank you. Uh, Ileana Martinez, your example, please. Yes, Ileana. Okay. Mm -hmm. My boss logistic is Leonor Vasquez. Mm -hmm. She supervisor my diary report in invoice and email in the morning. Mm -hmm. Always free to eat all past five. Okay. Uh, good. Do me a favor, uh, Ileana. Repeat. Supervises. 
Supervisor. Supervisors. Supervisor. Friday. Supervisor. No. Friday. No, no. Listen, listen, listen. Supervisors. Supervisors. Super supervisor. Friday. Friday. Thank you. Very good. Friday. Friday. Magdaleno. Okay, uh, my example is the assistant, the assistant, assistant, assistant. The, the assistant pastor preaches on Wednesday, Wednesday night and he translates when it is necessary. Uh, interprets, I said interprets. Ah, no es, tra eh, es traducir. No, no, porque es que traducir es en papel. Ahí sería interpretar. ¿ah? Interpretar es verbal. Interprets. Ok, uh -huh. cuando viene alguien y no habla español. Nosotros interpretamos. Ahora no toma la par, entonces interpreta, no Exacto. traduce. No, no traducimos. Traducimos en papel, pasar un documento de un idioma a otro. Yes. Ángel. Uh -huh. Ya. Yeah. Entonces okay. es... Interprets. De interpretar, ¿verdad? Yes, correct. Thank you. Uh -huh. Very good. Very, very good. Excellent. Uh -huh. Thank you. Carla Patricia. Uh, my supervisor check the transfer every day in the yeah. morning and he enables bank Uh, by, ese no sé cómo se pronuncia. Uh, by, availability. By, 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 availability. Availability. Uh -huh. Availability. Uh -huh. Availability. Uh -huh. Availability or availability. Yes. Okay, thank you. Uh, Luz Angélica. Okay. Jerónimo um, is the ward. He opened the clinic at 8 a.m. Uh -huh. And he received the lunch at noon. And he closed the clinic at 5 p.m. Muy bien. Thank you. Excellent. Very, very good. And thank you, students. Y luego ya la última actividad para cerrar esta sesión de este día. It's this one. Answer the three questions. Usen su imaginación. Use your creativity and imagination. When is your next meeting? What time do you arrive work? When are your next vacation? Please. Complete answers, right? Don't forget that. Respuesta debe ser completa, right? Complete, complete answer.
finish. Thank you. Finish. Thank you, Carla Patricia. Very good. Teacher, uh -huh. I'm sorry, I I have no, uh, I don't, I do not have the last questions. Ah, sorry, sorry. Yes. Teacher. Yeah. Ah. En la primera meeting es reunión. Yeah. Eh, pero, ¿por qué se escribe con una E? Double E, yeah. It's like... It's error. Yeah, a mistake. Mm -hmm. Ah, of, that's right. Yeah. Okay. Uh -huh, of them, yeah. Yes. Mistake. Mm -hmm. Finish. Thank you, Lisa. Okay, finish, Magdalena. Last question. No, no, not yet. Not yet? Okay, thank you. Thank you, Ileana. Okay, we wait for you. Okay. Mm -hmm. <laughs> Finish, finish, yeah. Yes, teacher. Okay, perfect. Yes, teacher. Okay, perfect. Um, can I have one volunteer reading this? Puedo tener un voluntario para leer esta pequeña descripción? This little description? Yep. Yeah, me. Okay. Uh, on, Monday, on Monday mornings, the executives of the enterprise, I work for, I work for, for a have a meeting in the in the auditorium. <laughs> <Que traba Yes. lengua. laughs> no. Okay. Perfect. Bien. Dice, on Monday mornings, the executives of the enterprise I work for have a meeting in the auditorium. Yes. Los lunes por las mañanas, los, los ejecutivos de la empresa para la que laboro, para la que trabajo, tienen uh, reunión en el auditorio, en el auditorio, right? Yes. So in this case, I am giving you examples of prepositions of time, right? 
based on an activity, con base en una actividad. Entonces, me gustaría que para mañana en su cuadernito escriban algo similar como esto, please. ¿Verdad? Similar to this, based on this structure, y me lo compartan el día de mañana. And you share that with me tomorrow, of course. I want to check that tomorrow, if possible. <laughs> okay, participants. Okay, teacher. Mm -hmm. okay, okay, teacher. Okay. Very good. Very, very okay. good. Yes, excellent. So I just want to know, uh, what did you learn today? ¿Qué aprendieron de nuevo esta noche? What did you learn today? Prepositions. Prepositions of? On, in, at. On, in, at. Exactly. On, in, or at. On, in, at. Okay, prepositions on in at. Rapidly, uh, one example using on, whoever. On Monday, on, on Tuesday, Monday. on Wednesday. Thank you. One example using in. In the In the morning, in the afternoon, in the summer, morning, in the morning. Correct. At night, at noon. At okay. Correct. Correct, correct, correct. Very good. Yes. Excellent. Thank you. I appreciate it. Yes. So, very good participants. Muy bien. Uh, bien, pues, los invito a que completen sus tareas, ¿verdad? De ayer y de ahora. Algunos no han completado la de ayer. Los invito, los invito a que lo hagan. Lo de what time is it? Y abajo ahí está la pregunta, ¿verdad? También con una imagen, al igual eh, la de ahora, ya está también ahí para que lo completen, ¿verdad? no olviden que ya mañana cerramos semana y ya mañana tenemos que tener las tareas completas, ¿verdad? so that is for tomorrow, perfect so that is all, yeah, have a good evening and bye bye, take care bye, bye. bye. good evening, bye bye, bye. bye. take care, bye. bye rest bye. a lot, bye bye see you tomorrow bye. Good evening. Bye-bye. Take care. Bye, bye, bye. Yes. Claudia. Hello, Claudia. Claudia, ¿le quedó alguna duda del tema de esta noche? Sobre add in on. Eh, fíjese, teacher, que entré un poco tarde, entonces me perdí con... ¿Verdad? Sí. Okay. Perfect. ¿Tiene unos minutitos para explicar? Can I? Sí, sí, no hay problema, okay. sí. Perfect, así aprovecho. Hoy le tocaba a Mauricio, pero Mauricio no está acá. Entonces ah, bueno. por, pidió permiso por motivos laborales. So vamos a aprovechar este tiempo. Okay. Sí, gracias. Uh, ok, no problem. Yes. So, we have it in here. Um, eh, Claudia. These prepositions of time, esas preposiciones de tiempo, on, in, and at, okay? On, in, and at. So we're going to start using on. We use on for the days of the week. Usamos on para los días de la semana. On yeah. Sunday, on Saturday, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Friday, on Thursday, right? So we use that specifically for that, for the time. Sunday, on Monday, like that. También para fechas. Por ejemplo, la fecha de ahora. On Monday, February the 5th. Esa no es la fecha de ahora, ahora, pero es una fecha. La fecha de ahora es, ajá, uh -huh, la fecha de ahora es on. Is, quiero ver. Ajá. Uh -huh. Thursday. Thursday. 22. Eh, pero el mes. Ay. Uh, July. July. When July 22. Okay. 2021. Excellent, Claudia. Muy bien. Veo que ha estado practicando. Excellent. Very good. Uh -huh. Excellent. Mm -hmm. And I can also combine. Yes. I can also combine the day and um, one part of the day. Right. También puedo combinar un día con una parte, ¿verdad? Un momento del día, por ejemplo, la mañana, la tarde, noche, lo puedo decir así, on Wednesday morning. 
mm. miércoles por la mañana. Ok. On Wednesday morning, I do exercise, por ejemplo. Es miércoles por la mañana hago ejercicio. Ok. On Wednesday morning, I do exercise. On Tuesday afternoon, I drink coffee. Mm -hmm. That's how I say it. I drink coffee on Tuesday afternoon. Mm -hmm. Ok. Yes, eso es para on. Luego, in, para pues, los meses. In July, in May, in March, in October, in September, in April, in August, right? Luego para los años. In 2018, in 2018, right? In 2021, right now, the current year, right? También para las épocas del año, in the summer, para el verano, in the summer, in the winter, ¿verdad? en los días. Eh, la parte del día, in the morning, in the afternoon, in the evening, okay? That's how I say it. Ese es como lo voy trabajando. In the morning, in the summer, in the afternoon, in 2018, in May. Okay? Okay, teacher. Mm -hmm. Then we have at. At 2.30 or at half past two, right? Uh -huh. At half past two, at noon. ¿Se recuerda cuando yo les enseñé eso? De at noon, at night, yes. Uh, just remember. Ajá. At dawn, at midnight. Entonces, para esas partes, para el tiempo, específicamente la hora. Y es, vamos mm. a utilizar esas eh, nomenclaturas. Okay? At midnight, at night, at noon. ¿Ok, Claudia? Eso ya sería como regla, ¿verdad? Exactly. Rule. Uh -huh. Uh -huh. Correcto, yeah. así es. Así es. At night. Sí, así es. Thank you, teacher. Uh -huh. Sí. Déjeme un ejemplo ahorita con cada uno y se lo reviso rapidito, Claudia. Mm. Veamos. Eh, with on. Eh, on Sunday morning, uh -huh. I go to the church. Ok. Excelente. Eh, In, in August, uh -huh. I am my, no. I have in August. Is my, is my birthday. Ah, okay. Excellent. In August <laughs> is my birthday. Excellent. Uh -huh. And then in, at? At, um, at night. I do the homeworks my song. Of my song. Okay. Or I do my song's homework. Repeat. I do my song's homework. Mm, hago las tareas con mi hijo, quise I, decir. With my home. Okay. With my uh, song. With. Uh, I do with the homework my with my song. Uh -huh. Yes, that is correct. Mm -hmm. I do the homework with my son. Yes. Very good. Excellent. Mm -hmm. And this page, right? Y esta página, no sé si la logró completar. Claudia, la página eh, 36. Página 36 mm, del manual. Ah. No, teacher. Fíjese que no lo tengo acá, pero le tomé una foto. <laughs> okay, perfect. Uh -huh. So uh -huh. you complete it and you compare, right? The information that we have in there. O sea, lo completa y completa también la información. Bueno, completa el ejercicio, ¿verdad? Y lo compara. Then you check. Okay. okay. Y yes. una pregunta, teacher. Yes, 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 Claudia. Eh, todos los días hay la preguntita que pone. Sí, ahí está la de ayer y la de ahora, ya. Es que fíjese que a veces no aparece o no sé si no la podemos buscar. Hasta abajo, abajo del video siempre aparece. Abajo. Si no le apareció la de ayer, no. Eh, quizás la de antier no vi, ayer ya no lo pude. La no de pude antier, eh, quiero ver, sí, ahí tiene que estar también. Sí, sí era sobre Acá. las double H words, mm. sí. De las double H words, ahí está también. 
Ah, pues todos los días, ¿verdad? Entonces... ¿Sabe por qué a veces aparece como aparece el, el espacio bien pequeño? Ajá. Y tiene que abrirlo, al abrirlo ya le aparece. Entonces, por eso ah, es. Pues quizá. Ajá. Yes, that is one of the reasons. Ajá. Ah, pues sí. Igual ya con lo vamos las tareas. A llenar. Excelente. Ajá. Igual con las tareas, Claudia. Okay. Bye. Uh -huh. With the homework. ¿Alguna otra duda sobre este tema o en específico? ¿Ya? Yeah? ¿No? Quiero ver. Only that, teacher. Only that, ok. Sí. Very good, perfect, Claudia. Muy bien, entonces ahí estamos en sintonía. Uh -huh. Bueno, thank Excellent. you. So, see you good tomorrow. Night. Ok, bye yes. bye. Good <laughs> yeah. evening. Take care. Okay, let me see here. <clears throat> Oh yeah, I stopped projecting already. I thought I was projecting, but here it is. Here it goes. Let's see. Okay, very good. 